ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபேவரட் மம்மி டாக் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி பாவக்காய் பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அது ஈஸியாக இருக்கும் பாவக்காய் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க நீங்கள் அடிக்கடி இந்த உணவில் சேர்த்திக்கோங்க வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாளைக்காவது நீங்கள் பாவக்காய் செஞ்சுருங்க ரொம்ப நல்லது நான் இப்போ மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேங்க அதுக்கு நிறையா எண்ணெய் தேவைப்படும் இப்போ எண்ணெயிலே போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதனால் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க எண்ணெயை எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா பாவக்காய் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறத நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் பாவக்காய் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ண வேணாம் நான் அதில் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்தமாரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் எண்ணெயிலே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாவக்காவை தனியாக எண்ணெயிலே போட்டு வறுக்கிறதுனால அதில் இருக்கிற கசப்பு தன்மையெல்லாம் போயிடும் நீங்கள் பாவக்காய் சாப்பிட்ற ஃபீலே வராது நல்லா எப்பயும் போல் எதோ பொரியல் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் பாவக்காய் பிடிக்காதவங்களுக்கு கூட இந்த பா செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா எண்ணெயிலையும் வதக்கிக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அப்போ தான் அதில் கசப்பு தன்மையெல்லாம் போகும் பச்சை கலரில் இருக்கிற பாவக்காய் அப்படியே ப்ரௌன் கலரில் மாறணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க சில பேர் வந்து பாவக்காவை வந்து எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணாமல் அப்படியே குழம்புலையோ இல்லை பொரியலுக்கோ ஆட் பண்ணிப்பாங்க அதனால் அவங்க அது ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் நீங்கள் இந்தமாரி ட்ரை பண்ணுங்கள் பாவக்காயில் ஒரு கொஞ்சம் கசப்பு கூட இருக்காது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து எண்ணெயில் போட்டு வதக்குவாங்க ஆனால் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ண மாட்டாங்க சும்மா ரெண்டு வதக் வதக்கிட்டு எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணால் அந்த அதே கசப்புத்தன்மை அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் இந்தமாரி கடைசி வரைக்கும் எவ்வளோ ஃப்ரை ஆகுமோ அந்த அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அதில் கசப்பே இருக்காத துளி கூட இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கலர் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது நம்ம பச்சை கலரில் போட்டோம் இப்போ பாருங்கள் அந்த பச்சை அப்படியே வாங்கி ப்ரௌன் கலரில் மாறிடுச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ண பாவக்காவை தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ மறுபடியும் எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா கடல பருப்பு நிறையாவே போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கடல பருப்பு நிறையா ஆட் பண்ணுறதுனால நீங்கள் சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அது சாப்பிட்றதுனால இதனால் ப்ரௌனீஸ் கலரில் வந்ததுக்கப்புறமா கடுகு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தான் போடணுதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயத்தை வந்து கொஞ்சம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி ஒரு ஒரு கைப்பொடி அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க நான் அதிலேயே வந்து கருவேப்பத்தலையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதுவும் நல்லா சவக்க வறுத்துருங்க நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் தக்காளி ரெண்டு கட் பண்ணி பொடி பொடியாக கட் பண்ணதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதில் தக்காளி வேகணும்னா கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கோங்க நல்லா வெந்துடும் தக்காளி நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல பாவக்காய் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இப்போ 
கிளம்பி வந்ததுக்கப்புறமா நான் புளிக்கு அரைச்சல இதில் ஊற்றுறேன் இது தண்ணி ஆட் பண்ணவே தேவையில்லை இந்த புளி தண்ணியே போதும் இது வேகிறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பாவக்காய் வந்து ஃப்ரை பண்ணியாச்சு அதனால் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி வேகத்துக்கு மட்டும் தண்ணி அந்த புளி தண்ணியும் அதுக்கு போதும் காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் வந்து சாம்பார் தூள் நீங்கள் எந்த ஒரு புளிக்குழம்பு வச்சாலுமே நீங்கள் சாம்பார் தூள் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நல்லா கொதிக்கிட்டுங்க நல்லா தண்ணி சுண்டுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் தேங்காவை போட்டு கிளறிக்கோங்க அவ்வளோ நீங்கள் புளி தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறமா கடைசியாக இறக்கும் போது கொஞ்சோண்டு ஒரு பிஞ்சு வெள்ளம் போட்டுக்கோங்க இது கசப்பு தன்மையை எடுத்துரும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் நீங்கள் அது போட்டுக்கோங்க இதை நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி